ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം കേരളം കത്തി അമർന്ന നാളുകൾ കടഞ്ഞു വറ്റിച്ച് സ്വയം കുഴി തീർത്തവർക്ക് കിട്ടിയ ഉപോൽപ്പന്നം സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗി ലഹന ഫാത്തിമയ്ക്കും തൃപ്തി ദേശായിക്കും ബിന്ദു അമ്മണിക്കുമൊപ്പം കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത വ്യക്തി സന്ദീപാനന്ദഗിരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് സ്ത്രീക്കും ശബരിമല കയറാം എന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്നു ബിന്ദു അമണി രഹ്ന ഫാത്തിമ തൃപ്തി ദേശായി എന്നിവർക്കൊപ്പം സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ പേരും കേട്ടു തുടങ്ങി രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കും ടെലിവിഷനുകളിൽ കാവി മുണ്ടെടുത്ത് പുരാണ പാരായണം നടത്തുകയായിരുന്നു അന്ന് വരെ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി സന്യാസി എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ തലയെണ്ണി കേസെടുക്കുന്ന പിണറായിയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രചാരകനായി ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദുജ മൽഹോത്ര മാത്രം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച വിധി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളം കത്തുകയാണുണ്ടായത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന ഹർത്താലുകൾ നാടകം ലാത്തി ചാർജ് നാമജപ ഘോഷയാത്ര ആത്മഹത്യകൾ അങ്ങനെ കേരളം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുദ്ധകളമായി മാറുകയായിരുന്നു മണ്ഡലകാലത്ത് അൻപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് കോടിയും മകരവിളക്കിന് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടിയും ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടിയുമായിരുന്നു ആ മണ്ഡലകാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് ആകെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം എന്നാൽ നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിച്ചതിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ലാഭം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും സംഭവ ബഹുലമായ മണ്ഡലകാലം കഴിഞ്ഞ് ഇടതുമുന്നണി പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാടിയപ്പോഴാണ് പിണറായിക്കും കൊടിയേരിക്കും തലയിൽ വെളിച്ചം വീണത് പിന്നെ തെറ്റു തിരുത്താൻ വീടുകൾ തോറും തെണ്ടേണ്ടി വന്നു ആൾക്കാരുടെ പൊലിയാട്ട് മുഴുവൻ കേട്ടു പക്ഷേ സുരേന്ദ്രനെ മാത്രം ബി ജെ പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും എഴുപത്തിരണ്ട് വോട്ടിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രനെ പത്തനംതിട്ടയിലും കോന്നിയിലും ഇറക്കി മത്സരിപ്പിച്ച് തോൽപ്പിച്ചു മണ്ഡല മഹാഭാരതം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി എന്ന വ്യവസായി കേരള നവോത്ഥാന ഇടതുപക്ഷ മാവോയിസ്റ്റ് സുഡാപ്പികളുടെ ഇടയിൽ തന്റേതായ ഒരു കസേര ഇട്ട് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഹിന്ദു സന്യാസിയായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഹൃദയമുള്ള ഒരു ന്യൂജൻ സ്വാമി സംഗതി ജോറ എന്ന് പിണറായിയുടെ ചെവിയിൽ മുടി നരച്ച സഖാക്കന്മാർ മന്ത്രിച്ച് അടക്കിച്ചിരിച്ചു ആകെ അമ്പത്തൊന്ന് യുവതികൾ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയിൽ ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പതിനേഴും അതിനുശേഷം രണ്ടുമായി ഒതുങ്ങി സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്ന മേൽശാന്തിയും വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ അധിക്ഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദന് കരിയോയിൽ കുളിക്കേണ്ടി വന്നു എസ് പി ശ്രീജിത്തിന് സന്നിധാനത്ത് കരയേണ്ടി വന്നു മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ മാമോദീസ വരെ ചർച്ചയായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന് പകരം എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചതും യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നെഞ്ചുവിരിക്കലും ഗോസായി മാധ്യമങ്ങൾ വരെ ആഘോഷിച്ചു സുരേന്ദ്രനും ഇരുമുടിക്കെട്ടും ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരത്തിൽ ഇരുമുടിക്കെട്ടിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ സഖാക്കന്മാർ പലരും അയ്യപ്പ സ്വാമിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയോ എന്ന ഭയത്താൽ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് പൂമൂടൽ വഴിപാട് ഉൾപ്പെടെ നടത്തി പരിഹാരക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം പാവം സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെ സന്ദീപാനന്ദ ഗിരിയുടെ തിരുമല കുണ്ടമൻ കടവിലുള്ള ആശ്രമത്തിലെ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു രണ്ട് കാറും ഒരു സ്കൂട്ടറും സംഭവം അറിഞ്ഞ് വേദനയോടെ ഓടിയെത്തിയവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ചുവന്ന രക്തമൊഴുക്കി സ്വാമിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അതിരാവിലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ കടക്കമ്പള്ളി സുരേന്ദ്രനും എ എ റഹീമും ശ്രീധരൻപിള്ള താമൻ കുടുംബം പന്തളം രാജകുടുംബം എന്നിവർ ബി ജെ പി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിലിരുന്ന് ഗൂഢോലോചന നടത്തി സ്വാമിയെ കത്തിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്ന് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോലീസ് പട്ടിക്ക് പണി കുറഞ്ഞു ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ പഴയ കാവൽക്കാരനുൾപ്പെടെ പലരും പോലീസിന്റെ എഴുതി ഇരന്ന് വാങ്ങി കത്തുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയുടെ ഫീസ് അടിച്ചു പോയെന്ന് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി വിശദീകരിച്ചതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായി ഇരുടച്ചങ്കൻ അങ്ങനെ എവിടെയും പോകുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ പ്രിയ ഹിന്ദു ആന്റി സംഗി ഷിബുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി മാറോടടക്കി സമാധാനിപ്പിച്ചു നാടകങ്ങൾ തിരശീലയ്ക്കപ്പുറവും ചമയങ്ങൾ അഴിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി പഴയ പി കെ ഷിബു ആണെന്നും
രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച് വരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല എന്തിനും ഏതിനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന കേരള പോലീസിൽ സ്വാമിയുടെ വണ്ടി കത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ മിടുക്കന്മാർ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ കള്ളൻ കപ്പൽ തന്നെയാണോ എന്തായാലും പിണറായിയും കേരള പോലീസുമാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയെ ഇപ്പോൾ പി കെ ഷിബു ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആശ്രമം കത്തിച്ചത് സംഘപരിവാരക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അതല്ല സ്വന്തം ഉയർച്ചയ്ക്കും വ്യക്തി താല്പര്യത്തിനും വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അവരെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം രണ്ടു വർഷമായി കേരള പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ കേസിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആരാണ് കാലം സത്യത്തെ മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും